हेलो नमस्ते स्वागत है हजार अनलाइन अनलाइन स्कूल चैनल में आज हम इस क्लास में चाहे विशेष करी जो हम क्लास ट्वेल्व को अकाउंट्स को हम मोडल क्वेश्चन करते थे रज हम इस क्लास में जो हम यहाँ रहो क्वेश्चन हाई क्वेश्चन नंबर तो जो थ्योरी हजार हेन हो क्वेश्चन नंबर जो हम सेवेन्टीन को बी सेवेन्टीन को बी चाहे नेक्स्ट क्लास में करूँगा रज हम सुरू में एटीन को एस पच्चीस हम यहाँ जो एटीन को बी कस्ट रिकन्सिशन कर नेक्स्ट क्लास में हम यो जो हम पीरियोडिक इन्वेन्ट्री सीस्टम अनुसार हमें यो कुन मेथड अनुसार हमने बनाने देखे हेन तो क्वेश्चन में फिफो मेथड भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भाई को हम कर पैला हम एटीन को ए री सकाम एकदम इंपोर्टेंट रहे अब इस अंतर्गत रहे अब हम कोईसन्स कसरी करने वाले अब हम हे जा सुरू में हम जो क्वेश्चन्स जिसमें से हम एटीन को ए जमा हम इसको मक्स टू मक्स रखे इसलिए हे नहीं हाल हाई तो इसमें हमीर के भादा खेल जो प्रति घंटा प्रमाणिक उत्पादन पांच एकाई हो प्रति एकाई ज्याला दर रुपीज तीस होने मतलब एक घंटा में हाई एक घंटा में हम कूनिट उत्पादन होने रहे फाइव यूनिट एक घंटा में पांच यूनिट उत्पादन होने देखि हई प्रति एक ज्याला दर हम जो प्रति एक ज्याला दर भाई हम के एटा यूनिट बराबर एवं यूनिट उत्पादन गये देखि हाई ये हम एवं यूनिट उत्पादन गये देखि ज्याला कति दिन तो तीस रुपये दिनी भाई कुछ हमें देखे देखि र एक महीना को कुल कार्य घंटा एक सौ पचास एटा जो हम कामदार ने कति काम करे तो भाई एक महीना में एक सौ पचास घंटा काम करे हई अब हमने यहाँ के बने भादा खेल पत्ता लगन हो एक जालादार प्रणाली अनुसार भाई मतलब हम यूनिट अनुसार हई यूनिट सीस्टम अनुसार हमें के दिन पर्द ज्याला दिपर् अथ यूनिट भाई पीस रोड सीस्टम भन हई एक महीना को कुल ज्याला भाई टोटल वेजेस फर द मंथ अंडर पीस रेड सीस्टम भाई कुछ भाई द स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इज फाइव यूनिट द वेजेस रेट पर यूनिट इज कर्टी एंड द टोटल वर्किंग आवर्स इन अ मंथ इज वन फिफ्टी आवर्स भाई कुछ भो हई अब इसको हम हे नहीं हाल इसमें कसरी सल्यूसन करने हम ये क्वेशन नंबर हई क्वेशन नंबर कति भादा खेल एटीन को ए एटीन को ए अब इसे इसी हम एटीन को ए में हम होने भाई तो इसमें गिबन गिबन देखो में हम के भादा खेल वन आवर को आउटपुट हाई तउटपुट पर आवर कति हम इसमें जमा फाइव यूनिट्स उत्पादन हो रे एक घंटा में एक घंटा काम गए पांच यूनिट उत्पादन हो रे भाई सके अब अर्क हम ज्याला दर भाई मतलब यूनिट प्राइस रेस हाई तेजेज रेट भन अथवा हम रेट मत भाजा हो वेजेज रेट पर यूनिट एवं उत्पादन एवं यूनिट उत्पादन गए कति पाने भाई तो उसके तीस रुपये को पाने भोदि उसके टोटल कति आवर्स काम कर भादा खेल हम इन अ मंथ है इन वन मंथ उसे वन मंथ में कति काम गए तो भाजा जमा वन फिफ्टी आवर्स हाई तो एक सौ पचास घंटा भाई कुछ भाई हो यो अब हमें के ठा पाने पे भादा उसके एक घंटा में एक घंटा काम कर पांच यूनिट उत्पादन कर उसे एक महीना भरी एक सौ पचास घंटा काम कर यूनिट उसे उत्पादन गयो वाली हमी जमा टोटल यूनिट आई सके तेस यूनिट हमी जो यूनिट रेट ले मल्टिप्लाई गए हम ज्याला आँच कि आदि भाग आई ती हम ये टोटल आवर्स हो टोटल आउटपुट पर आवर फाइव यूनिट्स वेजेज रेट पर यूनिट थर्टी रोटल आवर्स वर्क इन वन मंथ इज वन फिफ्टी आवर्स रेस पच्चीस अर्क हम इसमें टोटल टोटल आउटपुट पर आवर इन वन मंथ हाई 
इन वन मंथ यो जो कसरी आउँछ त अब हेरिहाल्नु है त यो कसरी आउँछ भन्दा खेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौ भन्दा खेरि टोटल आवर्स वर्क इन वन मंथ डिवाइडेड बाइ है डिवाइडेड बाइ हाम्रो यसमा के हुन्छ त डिवाइडेड बाइ आउटपुट आउटपुट पर आवर गरे भने देखि हाम्रो ठ्याक्कै कति युनिट उत्पादन भयो भन्दा आउँछ 150 आवर्स है 150 आवर्स डिवाइडेड बाइ हो कि हाम्रो मल्टिप्लाई बाइ हो त यसमा हामीले फर्मुला रङ लेखे के हाल्छु हेर्नु है भनेपछि हाम्रो 150 घण्टामा है 150 घण्टा के सरी हाम्रो 1 घण्टामा 5 युनिट उत्पादन हुन्छ भन्दै कि 150 घण्टामा हाम्रो कति युनिट उत्पादन हुन्छ भनेर त हेर्नको लागि त हामीले एकचोटी के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो हामीले यसमा फर्मुला उल्टो लेख्यौ है त भनेपछि हाम्रो के भयो त आउटपुट पर आवर मल्टिप्लाई बाइ टोटल आवर्स वर्क इन वन मन्थ है र अब यसमा अब हामी के हुन्छ आउटपुट पर आवर हाम्रो कति छ त 5 युनिट छ भने देखि मल्टिप्लाई बाइ अब हाम्रो टोटल मन्थमा कति काम गरे छ यसले 150 घण्टा भनेपछि हाम्रो 5 है त 5 इन्टु 150 गर्दा कति आउँछ हाम्रो भन्छु उले 750 युनिट चाहिँ उले के गरेछ त उत्पादन गर्छ देयरफोर हाम्रो टोटल आउटपुट इक्वल टु कति हो त 750 युनिट हो भनि देखि हाम्रो के हुने भयो त यसमा देयर फोर नाउ वी नो दैट हाम्रो टोटल वेजेस इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ टोटल आउटपुट मल्टिप्लाई बाइ वेजेस रेट योर वेजेस रेट के हुनु पर्यो त युनिट प्राइस हुनु पर्यो भने मतलब हाम्रो आवर्ली रेट पनि हुन्छ नि त त्यही भएर हाम्रो यसमा चाहिँ पीस रेट चाहिँ हाम्रो आउनु पर्यो टोटल आउटपुट हाम्रो कति छ 750 युनिट्स हुन भन्ने देखि मल्टिप्लाई बाइ हाम्रो जम्मा जमिन चाहिँ कति रहेछ त यसमा 30 रुपैया रहेछ एउटा युनिट उत्पादन गरे भने उले कति गाउँछ र 30 रुपैया भनेपछि अब कति हुन्छ त 750 मल्टिप्लाई बाइ 30 गर्दा हाम्रो कति आउँछ उले पाएछ जम्मा 22500 बराबरको पाएछ देयरफोर त्यो वर्करको चाहिँ जम्मा ज्यादा रहेछ त टोटल वेजेस इन वन मन्थ इक्वल टु हाम्रो कति भयो त 22500 दिस इज आवर आन्सर है यति गरे भने देखि हाम्रो कति आयो त 2 मार्क्स आयो है त अब यसको चाहिँ अरु क्वेशन चाहिँ हाम्रो यसमा नम्बर बी मा निम्नलिखित विवरण दिएका छन् द फोलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड जसबाट चाहिँ हामीले के बनाउन पर्यो भन्दा यसमा कस्ट रिकन्सिलियसन स्टेटमेन्ट है नम्बर आयो भने छ वित्तीय लेखाले खुद नाफा 45000 देखायो रे भने मतलब नेट प्रॉफिट शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट जम्मा कति देखाइराछ त 45000 देखाइराछ रे र रास कटी हाम्रो यसमा डिप्रिसिएसन चाहिँ 10000 ले चाहिँ लागत लेखा भने मतलब कस्ट अकाउंटिंग मा चाहिँ हाम्रो 10000 ले चाहिँ बढी देखाएको छ भने चाहिँ डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन कस्ट अकाउंटिंग बाय कति हो त 10000 र सुरु मौजद 8000 ले वित्तीय लेखामा कम मूल्यांकन देखायो भने चाहिँ अंडर भ्यालुड अफ ओपनिंग स्टक इन फाइनान्सियल अकाउन्टिङ 8000 भन्ने कुरा भयो र वित्तीय लेखामा लगानीको ब्याज रुपिस 11000 क्रेडिट गरियो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन हाम्रो के हो त फाइनान्सियल अकाउन्टिङ भन्ने कुरा भयो जब तीनवटा एडजस्टमेन्ट चाहिँ हामी गरि नै हाल्छौ यसमा 18 को बी है त अब हाम्रो यसै अन्तर्गत हाम्रो सोलुसन छ 18 को बी है त यो त हाम्रो 18 को 18 को ए अब हामी गर्न जादै छ यहाँ 18 को बी है त क्वेशन नम्बर 18 को बी अब यसै अन्तर्गत है यसै अन्तर्गत अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि रिकन्सिलियसन स्टेटमेन्ट है के रिकन्सिलियसन स्टेटमेन्ट भन्दा हाम्रो कस्ट रिकन्सिलियसन स्टेटमेन्ट कस्ट रिकन्सिलियसन कस्ट रिकन्सिलियसन स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा भयो अब हाम्रो यसरी आउँछ पार्टिकुलर्स त्यसपछि आउँछ हाम्रो अमाउन्ट 
amount areas on the areas hai अब हामी ले क्वेशन्स ले के दिएको छ भन्दा चाहिँ प्रॉफिट एज पर हामीलाई फाइनान्शियल अकाउन्टिङ अनुसार वित्तीय विवरण अनुसार भनौ न वित्तीय जुन हाम्रो विवरण अनुसार चाहिँ हामीलाई दिएको छ यसरी प्रॉफिट अब हामीले कस्ट अकाउन्टिङ अनुसार चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ हामीले हामी के बाट जाँदै छौ भनेर चाहिँ हेर्नु पर्छ हामी फाइनान्सियल अकाउन्टिङ बाट कस्ट अकाउन्टिङमा जाँदै छौ कि कस्ट अकाउन्टिङ बाट हामी फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा जाँदै छौ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामी यहाँ त अब जस्ट हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कस्ट अकाउन्टिङ अनुसार हामीलाई प्रफिट दिएको छैन त्यसको मतलब के हो भन्दा वित्तीय जुन हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङ रहेको छ त्यो अनुसार नै हामीले बढाउनु पर्ने छ भने चाहिँ हामी के रहेछ त फाइनान्सियल अकाउन्टिङ अनुसार हामी केमा जाँदैछ त कस्ट अकाउन्टिङमा भने मतलब हामीले फाइनान्सियल अकाउन्टिङलाई हामीले केमा परिणत गर्दैछ त कस्ट अकाउन्टिङमा भनिसकेपछि कस्ट अकाउन्टिङमा जे जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ है त अब यदि हामी कस्ट अकाउन्टिङबाट फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा जाने भएको भए चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा जे जे गर्नुपर्ने थियो एक्ज्याक्ट त्यो चाहिँ गर्थ्यौँ है त र अब यसै गरी हाम्रो जस्तै हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङको प्रफिट कति छ हाम्रो पैँतालिस हजार है त नेट प्रफिट एज पर फाइनान्सियल अकाउन्टिङ जम्मा हाम्रो छ फोर्टी फाइभ थाउजेन्ड भनिसकेपछि अब अब हामी चाहिँ के गर्न जाँदैछौँ त अब नभुल्नु होला यसमा चाहिँ हामी फाइनान्सियल अकाउन्टिङबाट केमा जाँदैछौँ कस्ट अकाउन्टिङमा अब हामी त्यसको मतलब कस्ट अकाउन्टिङ जस्तै बनाउनु पर्ने हो नि त होइन र नम्बर आईलाई हेरिसकेपछि अब हाम्रो के छ त यसमा डबल आईमा रास कटि भने मतलब डिप्रिसिएसन भनेको अब यो यसमा चाहिँ हाम्रो खर्च हुँदैछ कि आमदानी हुँदैछ भनेर चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त विशेष गरी र डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन कस्ट अकाउन्टिङ बाई टेन थाउजेन्ड भने मतलब यसको मतलब के रहेछ त हामी फे अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङबाट हामी कस्ट अकाउन्टिङमा जाँदैछौँ भने मतलब कस्ट अकाउन्टिङमा जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नुपर्यो भनेपछि यसमा के रहेछ भन्दा रास कति दस हजारले चाहिँ हाम्रो ओभर चार्ज भने चाहिँ धेरैले चार्ज गरेर कस्ट अकाउन्टिङमा दस हजारले है भने यसको मतलब के बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ दस हजार अमाउन्ट जुन खर्च छ नि हो त्यो खर्च चाहिँ हाम्रो कस्ट अकाउन्टिङमा बढी भनेर देखायो तर हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा देखाएन अब हामीले कस्ट अकाउन्टिङमै जस्तै गर्नको लागि हामीले पनि के गर्नुपर्यो त त्यो दस हजारलाई चाहिँ हाम्रो घटाएर देखाउनु पर्यो किनभने कस्ट अकाउन्टिङमा दस हजारले बढी घटाएर देखाएको छ अरे त्यही भएर किन घटायो त प्लस किन नभनेको भन्दा खर्च भएको भएर घटायो भन्यो होइन अब आमदानी भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो त जोड्यो भन्थ्यो है त अब हाम्रो यसमा के छ त लेस है त डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज बाई कस्ट अकाउन्टिङ है त बाई कस्ट अकाउन्टिङ भने चाहिँ हाम्रो यसमा डिप्रिसिएसन जम्मा कति थियो त दस हजारले भन्ने कुरा भयो हो अब यो दस हजार त हाम्रो डिप्रिसिएसन हो खर्च हो हाम्रो घट्नु पर्ने थियो हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा घटेको छैन कस्ट अकाउन्टिङमा घटेको छ त्यही भएर हामीले कस्ट अकाउन्टिङ अनुसारै जानको लागि कस्ट हामीले घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो है त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो सुरुमा आउँछ एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ हामी के मान्छौँ एक्सपेन्सिस भनेर खर्च मान्छौँ र हाम्रो क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामी के मान्छौँ त इन्कम मान्छौँ अहिले यो कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउनुको लागि मात्र है भनेपछि सुरुमा आउँछ भन्ने मतलब हाम्रो के हो त खर्च हो ओभर अन्डर भ्याल्युड अफ द ओपनिङ स्टक इन द फाइनान्सियल अकाउन्टिङ भनेर मतलब फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा त आठ हजार बढीले चाहिँ खर्च भनेर यसलाई घटाइसकेको छ भनेदेखि तर कस्ट अकाउन्टिङमा घटाएको छैन रे होइन के भएको छ रे त्यो भनेको हो त होइन हाम्रो अन्डर भ्याल्युड भने मतलब ओ जुन फाइनान्सियल अकाउन्टिङमा चाहिँ कमले घटाए रे तर हाम्रो कस्ट अकाउन्टिङमा के भयो त बढीले घटाए आठ हजार भनेपछि कस्ट अकाउन्टिङ अनुसारै जानको लागि पनि फेरि त्यो आठ हजारलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो भनेपछि यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अन्डर भ्याल्युएसन है त अन्डर भ्याल्युएसन अफ ओपनिङ स्टक इन केमा त हाम्रो फाइनान्सियल अकाउन्टिङ अनुसार 
यो होना सके है यो भाई हमरो I रेटेस पर यो भाई हमरो I I तेज पर जो और कोई हमरो जैसा एरिया लम बीती है लेखा मां लगाने को बेज एक हर हजार लेके रीड करियो बने मतलब यो तो अब जस्ट हम रो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मतलब आम दानी बने क्रेडिटेड बने को मतलब अब हमले अलग आनी मार गए को जो तो बने हम रो इंटरेस्ट आरुंस तो तो हम लगी आम दानी नहीं होनी आई ना जून से हम रो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मतलब हो आम दानी बाई सो बने रा जोड़े रे आम दानी बने विधि को आगे हम रो सबे खर्चा तो आरा कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐड करें सही ना बंद चक्की बजे अब कॉस्ट अकाउंटिंग अनुसार नहीं जाने हो बनी देखी कॉस्ट अकाउंटिंग में घटा सही ना बंद देखी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनी क्या करने पड़े था हमें ले घटा सही ना बंद आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में जोड़े सही ना बंद देखी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड मीन की बात हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब मैं आम रोका था देश में एक हर आज़र बराबर को लव ये रियल वाइट था दस हज़ार प्लस आठ हज़ार प्लस एक हर आज़र को दाम जब मैं कहती हूँ ट्वेंटी नाइन थाउजेंड जब मैं इसको हम लोग टोटल घटाने पर निकाल दे रहे थे तो 29,000 रही था लेस को चाहिए अब ऐड करने तो कुने बन चाहिए ना हम संग इतने हो हम रेडजस्टमेंट करने पर निकालने को यह हम रखे भाई था नेट प्रॉफिट एस पर क्यों था अब हम रख बोल के आया था कॉस अकाउंटिंग अनुसार जब हम रखो थी भाई था पौंतालीस हजार माइनस उन्तीस हजार और दस सोलह हजार इसे रिया है भाई वन इस सके बच्चे अब ये दिया हैं मिले कॉस्ट अकाउंटिंग बाँटा जाए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जान पड़ते हैं बंदे कि ठहर कर जाए हम लोग क्या करने पड़ते हैं यहाँ को जब तक घटाएं सं तेल जी ऐड करने पड़ते हैं अन्य एक सौ रो आज़ार में ये सब इले ऐड करें बच्चे हम ठहर कर क्या होते हैं � पीरियोडिक इन्वेंटर सिस्टम अनुसार हम रो फिफो मेथड में रोयर जाएं मैं बनाऊं ला रो तेज पची और को बने को हम रो लॉग बॉक्स थ्योरी और जो आज रो राफल एनो ला तेज पची हम रो लॉन्ग क्वेश्चन आई नहीं आजा लॉन्ग क्वेश्चन में एक चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या देखो सही सो ये रियल हूँ तेज पसी और को बने को क्या देखो सता ट्रायल बैलेंस देखो सता तेज का आधार माजे हमें लिखे निकालने पड़े तो एडिशनल इनफॉरमेशन बन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने बोया है ये बनी और तेज पसी हम लोग और को देखो बने को क्लास पर स्टेटमेंट है डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा क्लास पर स्टेटमेंट सो साझे ले चाहे खासे के एक गारा साइना रा आज ले जाएं मैं इतने गरों निश्चित क्लास में बाकी कोई गरम ला